。哎，季兄弟，哎，季兄弟，哎、你欠我的门帘，呃，可可是赖赖不掉啊！啊，是是是是是，啊，沈兄弟，哎，你你你你你门帘，你不来拿，我我我我我这给你、哎、送去呢。哎、你你你你你学我干嘛呀？这门帘关系太紧要了，哎、是,是,是，可是千万马马马马马马马虎不得，对吧？哎，对，哎，我知道，不就是你爹有恩于宁夏巡抚吗？这次呢，他要回京述职，要到你府上给你娘上礼。你老哥呢，想趁这个机会向巡抚大人表表心思，求个一官半职的。哎，是是是是。可是你呢，又不好开口，想贴副对联，让巡抚大人呢一眼就明白你现在的处境。哎哎哎哎，季老弟，哎，这就看老弟比例如何了。嗨、哎，早给你准备好了。啊！金宫大道，就是与众还就我不同。呃，啊、这上联是二三四五，呃，六六七八九。呃，这下联下联是张照马黄木水火哦，好、啊啊啊、土，啊土。嗯，哎，您要的东西啊，全在这里边了。哎呀，我我怎么我怎么看？看不懂啊！哎，沈兄弟，你是老实桃子，大人可是七巧玲珑心呐，一点就通啊。呃，呃，这要多少银子？啊？哎，不急，你先拿回去挂上，等大人看过之后，看着给。啊，来了，来了，对，哎，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了。哎哎哎！点点点点炮！哎，点点点炮！点炮！哎，来了啊！后不尽是沈八岳母子恭请大人圣安。圣安，祝大人四时康泰，一品当朝。哎，是是是、嗯，不敢当，不敢当，难得回京述职，前来向师娘请安。师娘一向可好？老身托大人的洪福，无病无灾，只是你八月兄弟，他在京补了两年，可是一点边都没沾上、哎，还望大人给指条路、哎，给他一个安身立命之地。哎，是，嗯。二三四五六七八九，张照马黄，木水火土。呃，既然如此，本府就不打扰了。啊啊啊啊啊啊啊！生生生生生元十八月，恭恭祝大啊大大人。好，又是啊！我你怎么恭候了大半天，连一句话都没讲就走了？哎，这年头看银子打交道，相看上空空如也。哼，谁跟他费唾沫星啊？是吧？嗯、八月，没什么指望了，咱们继续往下挨吧。哎呀！哥，哎呀，你给我滚出去！哎呀，哎呀，哎呀，哈哈哈哈哈！看见没有？这读书人呢，就是有先见之明啊！你这混账，你只会惹我妹妹生气，你还会干什么？哎，像你这种读书人，其实讨不上老婆。哎呀，你这压根儿就是脚踩两只船，难怪岳方妹子要赏你个狮子滚绣球呢！哎，好啊，打这小子，给岳方妹子出狗血！你这个不成才的东西！我们马家门里没有这个刀主，打，来，来，别扯了，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，啊不，呃，这不是沈家啊，不不不不，沈大人啊，不不不，哎，沈八爷见过马爷，您您您这是啊，我听说那个季季老弟在这儿，所以我就到这儿来找季季老弟了啊，哎哎，我说那个沈兄弟，你有什么话赶紧说，要被他们打死了，你那事儿可就了啊，哎，还不急管喽？啊不不不能打，不能打呀，别打，不不能打，不能打。
，沈兄弟，这么说巡抚大人到了您府上了？啊，可可不是，哎妈，那大大人呐，那大人呐、呃，他一到了门口，一看你一副对联儿，二、啊、二话没说，转身就走了。嗯，哎，呃，到了五五十三刻呀，他专门派人给我送来了二二二百两银子和大米白面两车，呃，春秋衣物，呃，四四大箱啊。哎呀，这大人可真是别具慧眼。此乃是老哥你的福气呀、啊哎！不仅这样啊，西瑶弟啊，你，哟、哎哎哎哎哎，哎，这大人呐啊，还给于兄补补了一个七品空缺呢，还催着于兄前往花花花马池呃去就任知县呢。哎呀，看样子该给县太老爷请安呢。哎、啊，季老弟，呃、哎，不敢，呃，不敢，哎，今今今今今天啊，于兄来找你啊。一则是呢送上笔润二十两，二则呢是想邀请季老弟呃前往花马池就任首席文案之职，不知道老弟愿不愿意助助我这一一一一本力呀、啊？哎，哎呀，一切如老兄之愿就好啊！啊这花马池嘛，兄弟就不便去凑热闹了啊！哎，这二十两银子呢，哎，兄弟屋顶落雨，哎，我就啊跟你不客气了，不客气了啊！哈哈哈哈哈。人家还了两下子，就进了二十两。你哪个儿子能有这个能耐呀、啊？既然要取经去，还管得了屋顶漏雨？不修屋顶也成，路上也用得着吗？取经贵在苦行，腰里揣那么多银子，不怕遭贼啊？嗯，有道理。要么我挖个洞，把它给埋了。看能不能长出一棵摇钱树来、啊！哎呀，云芳，你少说几句，管得真快！哎，为我好吗？谢了，大不了我托二爷帮我收着，万无一失了吧？到明儿跟他要啊，已经送进赌场了。你这这，哎呀，你这丫头，怪不得没人理你。哎，这我就不明白了，怎么一副门帘能让沈先生得这么多好处呢？哎，你有空。给咱们老大老二各写一副，让他们也风光风光成不？啊，这会儿啊，那街坊邻邻居啊，都在我们家门口那副对联上用纸把字儿给脱下来，这脱一次啊，给给一百个字儿啊，这排队的呀，他们从街头排到了街尾。二老，请看看，这就是那副对联的上上联儿，二三四五六七八啊啊啊九。呃，这，嗯，二三四五六七八九，不是缺一缺十吗？啊，一就是衣服，十就是粮食，就是说这屋子里的人没衣服穿，没粮食吃。啊，怪、啊啊啊啊啊啊、不得。给你送来了四箱衣服，哎、两个粮食。哎，对对对对，哎呃，您、哎、您老看、啊，这就是那副对联的，哎哎，下下联儿，张照马黄，木水，哎哎，水火土。啊，这啊，这个丫丫头啊，皮姐皮姐，五虎将，关张照马黄，这缺一个关。五行金木水火土，这儿缺一个金，这就是说，这间屋子里缺官做，缺银子用。哎呀，真、啊、怪不得给你一个七品县令、哎，哎，可不是嘛，还给你送来了这百两银子。啊。哎哎，就算是我给大啊大人开了个口，怕也要不了这么些大恩大德啊。哎呀，知我者马家三杰也。哼，知你者又怎么样？衣服上也没有香味儿。踩着唐三藏的脚印子，一直往前走啊！你的乡人在那香喷喷的地方呢。<笑>娘，说是小子没有用，不成才，我看还不是那么回事呢。是啊，你快给岳峰听响啊！过了这个村啊，就没有这个第二的江州之点了。对。哎呀，哎呀，哎，沈大人啊，这个这个交浅言深，有事要托付你啊。哎呦，妈呀，哎，不敢当，不敢当，哎，有事您就尽尽管吩咐了。啊。哎，你就让那个纪晓岚别到西域取经了，哎，就留在京城，娶我那个姑娘吧。嗯，哎哎哎，好，好啊，好啊，好，吏部刘大人到。严大人到。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
今天我不是来上礼的几位爷请上楼要你的命这要你的命砍我的头岂不是放屁呀砍我的头了瞧这位老先生挺有学问舍命一天
他这副对子送到黄圈圈，可以得不少赏哎。这帘子你们懂，黄圈圈里那口子未必懂。他见我把朕跟屁放在一块儿，说不定啊，就把我拿下钱还补天喽。纪晓岚，我跟你实话说了吧，你替万盛楼于老头子写的横批和门帘，用字之中犯下了大不尊的前越之罪。他要拉去砍头，你也少不了要陪绑。哎，那副帘子用字工整，叙事实在，没什么大不敬之处啊。你这上联是“惊天动地门户”，下联是“数一数二人家”，横批是“先斩后奏”。我问你，这天下之大，除了黄圈圈有如此气势挂得上此联，这天下之间还有什么地方挂得上此联？说。我说这位爷，您还是多喝两碗凉茶，压压肝火。嘿，这张台子拍散喽，兄弟我可赔不起啊！听说是崇祯皇帝跟康熙皇帝都在这台子上喝过茶的。您这一拍，要是治一个大不敬之罪，嘿，那可是一拍台子千古恨，再回首已百年身呐！你喂，别绕弯子了，好生回这位爷的话。这于老头子教子有方，父子四人辛苦一场，盖起了这座万盛楼。兄弟送不起礼呀，哎，秀才人情，便写了一副帘子道贺。因为他大公子是开炮仗作坊的，成天忙着制炮仗、放炮仗。兄弟送他一句“惊天动地门户”，有错吗？那下联怎么说？他二公子是在衙门里瞌睡称凉。这成天呢，就是跟算盘珠子打交道，凉也好，睡也好，差一分半分都不行啊！兄弟送他一句“数一数二人家”，有错吗？那先斩后奏是不是太过分了？哎，他家三公子啊，是卖烧鸡生意的，这活鸡买进门，要不要先斩？不斩怎么烧啊？对呀、啊，我送他一句“先斩后奏”，没错啊！哎，哎呀，这也太牵强了。人家是先斩后奏，不是先斩后奏。嘿，这于氏父子不是本地人士，说起话来都带口音。你问他这烧鸡做好了没做好，他总是回你走好了，走好了。这地地道道的先斩后奏，咋就错了呢？要些凉茶来，这，来来来来来，哼，怎么着？这拍案子没拍够，还想拍兄弟的脑袋呀？我听说呀，这个皇上要在皇宫大内种一片竹林，还要替这个景观取个名字，但是取来取去总是不称心的、嗯。照你看，取个什么名字好啊？是四个字的还是两个字的？这四个字、两个字有什么区别？十两银子一个字。哦，不便宜呀、啊。嗯，哎，有朝一日这一字千金，别吓着你。呃，身上不方便，你给两个字吧。嗯。拿去吧，皇上看了一定满意。竹包，嗯，包字乃圣也，嗯，以竹包玉竹林，此一平常。不过这比朕放屁香雅致多了。哼哼，那就一个字无量银子。嗯，你所说之包乃是草木茂盛之包。而兄弟所写之包，乃是《易经》否卦里“细干包桑”之包，此包比喻为根基稳固之象。诸位，想想以“根基稳固”四个字来形容黄圈圈，只值这么点银子吗？啊？嗯，珠包甚好，珠包甚好。赵父，赵父，我干一个月还不抵你写俩字。嗯，嗯，嘿，哎。各位，这价码可是打了对折的。你们之中若是有通天的，必定会发生一笔小财。若是皇上一高兴啊，说不定还会官加一等呢。哼，谢了。啊，那大爷，天不早了，咱们该回去了。嗯。皇上
您不喝茶了？上茶吧。这，嗯，<笑>我们爷说说您辛苦，请您喝茶，啊，哎，在下记性不好，咱俩在哪儿见过？你兄弟让我捅了一棍子，你就讹了我们老爷一百两银子。哦，这么说，刚才那位啊，便是高天赐高老爷。我跟你这么说吧，这洪峰茶楼来的可不止崇祯爷跟康熙爷，嗯，浩<笑>浩<笑>愁，茫茫劫，短歌中明月缺，郁郁嘉城。终有必写，必亦有时尽，写亦有时灭，一缕香魂无断绝，是也非也，且把春借。这是一支短歌，点到为止，容易上口。哎，你觉得怎么样？我只是在想，这香香女的四周有不少蝴蝶。嗯。好像这首歌里缺了点蝴蝶味儿，蝴蝶味儿。那好，那最后一句就改成“一缕香魂无断绝，是也非也，愿化蝴蝶”。好，愿化蝴蝶，这歌可就活了。嘿，好小子，青出于蓝了啊！<笑>我这狗嘴里也能吐出象牙了吧？<笑>你呀、啊。<笑>哎，我可是真希望这首歌能在京城里千人唱，万人和。嗯，这样，蝴蝶的翅膀就能把这些人的心都载到天山上去了。哎，特别是我的心，我要告诉香香女、嗯，别跟皇上作对，作对是没有好下场的。那不是郁郁嘉城终有必写吗？多寒着人呢。嗨、嗯。你要真想把这份心思也让蝴蝶带到天山，那你可就得卯着劲儿的唱喽。行 ，X 是纪晓岚，来，在下便是，跟我们走走。哎哎，上哪去？去了就知道了。哎，哪儿啊？走走走走。哎，慢点。哎呦，哎呦，是何大人？写一个字儿要十两。你小子在京城可发达。嘿。在下写一个字儿，无非也就十两银子嘛。哪像有的人呢，只要哼哼两声，别人就得给一百两、一千两。论发达，我是小巫见大巫，这叫人比人气死人。明白这个道理，就知道好歹了。哎，你纪晓岚在京城里比上不足，比下有余。要想把日子过得安稳点就别出些古灵精怪的馊主意。拿钦点状元金兆祥来说吧。他的家务事跟你八竿子打不着，你给他弄得披枷带锁，等着砍头，就连我出面说话都解不开这个死扣。那他是忘了句老词儿：“有钱能使鬼推磨，缺油难点阎王灯。”哦，纪晓岚，要是把这两句写副对联你看往哪儿挂合适啊？依我看，凡是沾了关子边的门口都适合挂。唯独大人您的门口不易挂此联儿，纪晓岚，这你是知道的。本官非彼官，从来是一身怜悯，两袖清风啊。<笑>所以啊，您的对联一定要与众不同。在下倒有一副现成的，您听听。上联是“万里江山一不动”，下联是“一派繁华逼人来”。这话什么意思？他意思简单明了，一万可知。若是皇上把万里江山都赐给您，依然动摇不了您报效君主之志，皇上一高兴啊，就把这世间的繁华加注你身。到那时候，您就是不想要，也非逼着您要不可了。不该是我的，强取不了；原本是我的，也推不掉啊！哎，高高，<笑>哎，大人找小子来有何吩咐啊？我新修的房子，想找你写副门联。嗨，刚才那一联非大人之门莫属啊！此联好是好，
一个字要十两银子，十四个字就要一百四十两。像我这种三品侍卫大臣来说，实在是担当不起。我看美联儿，四个字就好，还四字不成联。我送你一字，五字一联，那便是“江山移不动，繁华逼人来”。八十两正好。这铺算二门联，你看。这大门口是不是也该挂一副呢？大门口那一副五个字不衬头，怎么省也省不到那上面去，还是得七个字，灯模灯样。那我又要跟你讨价还价。嘿呀，您老是一身脸骨，两袖清风，我跟您争斤论两，实在是罪过。罪过，这叫一钱逼死英雄汉。哎，那小的就更是罪不可赦了。这么着吧。大门口那副联十四个字，我收您左手写的价，那是多少？来腰一砍，半价，那也是一年一度，舍财行善嘛。您用脚丫子写的，我也挂，那是当然的。再过三五十年呢，这副对联啊，那就是人见人爱的金牌喽。好，来人，来，快去准备文房四宝，伺候纪相公写文联这，你看这副门联怎么写合适呢？这个嘛，哎，有了，不仅有门帘，而且还有横批呢。Uh, 哎，你别急，这横批是在下奉送的。Uh, 啊。<笑>不好意思，八月说他到了花马池呢，还要给纪晓岚去信，总希望他能看得明白，别误了这门亲事。哎呀，谢了谢了，哎呀，月芳啊，哎，你沈大娘要跟县太爷去上任了，他客气临走啊，还到咱们这儿来说一声。月芳，你回来了，你送大娘几步，大娘有话跟你说。那就一起走吧。那我走了，大娘慢点，落雨点，地上滑啊！哎，走好啊，当心呐！这两天跟纪相公见面了吗？他这个人呐，有事没事都是大忙人，就算他没到这儿来，也不是说他心里就没有你。没听说过吗？好事多磨嘛。这姻缘未到，就是拿碗口粗的绳子也套不住。姻缘到了，一根红线呐、啊、就能牵过来。哎呀，月芳，你哭出声来也好。要是你能听大娘一句劝，也算大娘没有白白惹你哭一场。说实在的，你什么都好，就是脾气急了点儿。口头上凶了点差不多的男人呐、啊，对这些都是有些在乎，怕往后的日子不好过。晋相公在这个事情上啊，也是有个疙瘩解不开，我想也就出在这上面。月芳啊，要是这个人真个的在你心上，你就委屈一下，改改脾气
，改改你说话的这个调门儿，别动不动啊就拿出梁红玉、花木兰那套来，你说行吗？怎么改？改，也晚了，晚了，怎么会呢？这一辈子的事儿，晚不了的，连歌都唱上了。什么？唱歌？他这会儿一脑门子往西域去捉蝴蝶，我就是变了个人。他也不会看我一眼的，那也未必。只要你呀、啊，真个的变了个人，我包他去不成西域，也捉不成蝴蝶了。江山移不动，繁华逼人来。这副对子是对子王纪晓岚的手笔，自检一身，正中我怀啊！啊，自检是不错的，只怕意趣之深，大人是难以体会。这话什么意思？大人，你是如何解释这副帘子？君赐万里江山，不能移尘，报效之志，安享一派繁华，岂须动我强求之心呐、啊？啊！那只是皮相之外的一解，还有骨子里的一解呢。那是什么？为官王法贪赃，样样中饱私囊，只有万里江山一他不去，阴谋迫害忠良，世事巧取豪夺，可叹一生繁华，逼人得来呀、啊！这纪晓岚，欠厚道，大人是折了银子又挨骂呀。糟了，我大门口那副对子又怎么说？随我去看看。家居化日光天下，人在春风和气中，向阳门第。这骨子里又说了些什么？此帘乍然看十分大派，即无懈可击呀、啊。不过大人。你请看“横批头尾”两个字是什么？头上一句是“向”，尾上一句是“地”。大人，你再看“上下联”的头一个字是什么？上联头一个字是“家”，下联头一个字是“人”。这是“欠”字联，四个字合起来是“向地家人”。放在大门口，见不得人，见不得人呐、啊。向地家人有什么见不得人的？大人当初是给相帅办事的，就如同相帅府中一名跟班的一样。现在不同了，官拜侍卫大臣，论大人的出身，只是相帅府中一名下人而已。岂有此理！来人，把帘子摘下来！把帘子摘下来！